ሰፊ መህዳር ነው ሰፊ መህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የብስ ተናግድበት ፕሮግራም ነው ሰፊው መህዳር ነው ለኝ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነብታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀውና እንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊ ምዳር አሁን ጀምሯል የዛሬው ሰፊ ምዳር መሰናዶ ዋነኛ ትክክለት የሚያደርገው በኢትዮጵያን ጉዳይ ነው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያን በግለሰብም ሆነ በቡድን ደረጃ በርካታ ጥያቄዎች እንዳሏቸው ይታወቃል ከነዚህ ጥያቄዎቹ ግን ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ቅድሚያ መልስ የሚያስፈልገው አሁን ወቅታዊ የኢትዮጵያን ጥያቄ ምንድነው የሚሉት ንረሰ ጉዳዮች አንስተን የምንወያ ይሆናል በዚህ ንረሰ ጉዳይ ደግሞ ከኔ ጋር ሊወያዩ እንግዶችን ጋብጃለሁ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ወደ ውይይቱ መንገባ ይሆናል ይሄ ሰፊ መህዳር ነው አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ኤርሚያስ ባልከው ይባላሉ ከኢዴፓ ነው የመጡት በመቀጠል የምትመለከቷቸው አቶ ግርማ ጉተማ ይባላሉ የማብራይ ለውጣ ቀንቃኝ ወይንም አክቲቪስት ናቸው ከሳቸው ቀጥሎ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ክብሮን በርሀ ይባላሉ እሳቸው ደግሞ ከባይቶና ነው የመጡት ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ አማን ይሁን ረዳ ይባላሉ ከኢዜማ ነው የመጡት እኔም ዘላለም ደረጃ ውይይቱን እየመራው አብራያችሁ ቆያለሁ እንግዶቼ ጥሬና ክብራችሁ እዚህ ድረስ ለመጣችሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ውይይታችን እየተከታተላችሁ እስከ ፍጻሚ አብራችሁ እንድትቆዩ ኮዲው ጋር ብዛለሁ ይሄ ሰፊ መህዳር ነው አመሰግናለሁ እንግዶቼ እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሙከርኩት በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በርካታ ችግሮች እንዳለ ይታወቃል እኔ ውስኑን እንዱ ዝምብየ ላንሳና እናንተ በግርድፉ ቀረምትሉትና አንዱ ለት ይያላችሁ ችግሮችን እንጠቅስና የቱ ቀድሞ ይፈታ የሚለውን ሐሳብ እናነሳለን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ብሔረሰብ መብት በተገቢው መንገድ አልተከበረም የሚል አሁንም ድረስ ያለ ጥያቄ አለ ይሄ አንድ ጥያቄ ነው ሰው በሰውነቱ እንደሚገባው አልተከበረም የሚል የዜግነት ጉዳይ ደሞ ትክረት አጥቷል እዚህ ሀገር ላይ ይሄም ሲነሳ ህገ መንግስቱ አንዱን ብቻ የተቀበለ ሌላውን ያራቀ ነው የሚሉ አይነት ነገሮች አሉ በርካታ ነገሮች ለምሳሌ በአገሪቱ ራስ መዲና ላይ ጥያቄዎች ይነሳሉ ማለት የባለቤትነት ላይ ለምን የሚሉ ሰዎች ይነሳሉ ይሄም ጥያቄ ነው ብቻ ባጭሩና ያአመለካከት ችግር አገሪቱ ላይ እንዳለ ይነሳል በርካቶቻችን ላይ የነቃተ ሊና ችግሮች እንዳሉ የዴሞክራሲ ስርዓት እንደሚገባው አለመዳ በራሱ አንድ ሌላ ችግር ነው የምጣኔ አብት ችግሮች አሉ እነዚህ እኔ አይዋቸው ችግሮች ናቸው ግን ይሄ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ከዚህ ያለፈ ተሻጋሪ ችግር ነውና እሺ እንደ መጀመሪያ መወያያ ርዕስ እኔ አልነካውት አለምትሉት ችግርን እሺ እናንሳና ከዛ ወደ የሚከተለው ርዕስ እንዴዳለን ከርሶ ልጀመር እሺ አመሰግናለሁ ዘላለም እነዚህ ቡአነኛነቶች ብዙዎች እየተቀስካቸው አንተ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፖለቲካዊ ችግሮች ናቸው በርግጥም መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮች እንደተታችዋል እኛ ሀገር እንደተቀስከው በህገ መንግስት ላይ ስምምነት የለም በባንዲራ ላይ ስምምነት የለም ሌሎች ሀገሮች ላይ ለናያቸው የማንችለው መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ስምምነት የለም እኔ ግን አሁን ላይ እዚያ ሀገር ውስጥ ከሚፈጠሩት ችግሮች ሁሉ በላይ አንደኛ ቅድሚያ የሰላምና የደህንነት ችግር ነው ዋነኛው ቁልፍ ችግር ብዬ ነው ማስበው ዛሬም በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ልንወያይበት ይጋባል ብዬ ማም ነው እሱ ነውና ሰላምና ደህንነት የሕገ በላይነት በዚህ አገር ላይ የመጀመሪያው ችግር ነው ብዬ ነው ማስበው እሺ ጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ማለት እንደው እናንተ ዘርዘር ያረጋችሁት እንድትሄዱት ከማሰብ እንጂ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ችግሮች አሉ እዚህ ሀገር ላይ ግን እንደው እናንተ ምን ታያችሁ እስቲ አቶ ገርማ አርሶ ጋር እንደው አይ ቲንክ አሁን ምንድነው አሁን ያለንበት ችግር መሰረት ያለው ነገር ነው የሆነ ዛሬ እኔና እዚ ጠረጴዛ ያለን ያለን ሰዎች አንድ ትውልድ ሰዎች ነን በያስባለሁ የኛ ትውልድ ያለበት ችግር ተንከባለው የመጣ ችግር ነው ከሌላው ትውልድ ተንከባለው የመጣ ችግር ነው 
አሁን ቀደም ነጥበህን ስጀመር ያነሳሃቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ሀገር የቤሄብ ጥያቄ የዜግነት ጥያቄ ኢትዮጵያ እዚህ ሀገር የቤሄብ ጥያቄ አለ ተብሎ ብዙ ትግል ተደርጓል የቤሄብ ጥያቄ አልቲሜትሊ የዜግነት ጥያቄ ነው የቤሄር በበሄር ላይ የተመሰረተ መድሎ ስለነበረ ያ መድሎ ቀርቶ ሁሉም ዜጋ እኩል እንዲሆን ሀገሩ ሪፐብሊክ እንዲሆን ማለት ነው ኢትዮጵያ መሰረቷ ኢምፓየር ነው ግዛት አጼ ነው በኢምፓየር ውስጥ ደግሞ ሰዎች እኩል አይደሉም ሰብጀክት አለ ወይም ገባር አለ ዜጋ ያልሆነ አለ እና ገዢ አለ እንደዛ ተብሎ የተዋቀረ ሀገር ነው መሰረቱና ይሄ ሁሉ ትግሬ የተደረገው ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር መኖር የለበትም ሁሉም ሰው ሰብጀክት ሳይሆን ሲቲዝን መሆን አለበት ዜጋ መሆን አለበት የሚል ትግል ነው ሲደረገ የነበረው አሁን ኢትዮጵያ ሪፐብሊክ ነው ብሎ የሚከራከርሰው ሊኖር ይችላል በርግጥ ኢትዮጵያ ሪፐብሊክ ነው ማለት ሁሉም ዜጋ ኩል ነው ማለት ነው አንድ ሀገር ራሱን ወደ ሪፐብሊክ ከኢምፓየር ወደ ሪፐብሊክ ከቀየረ በሪፐብሊክ ውስጥ ሁሉም ዜጋ እኩል ሁሉም ሰው እኩል ነው ምንም ባህሊ ኑሮ ቋንቋ ይኑሮ ምናምን ሃይማኖት ይኑሮ እኩል ነው ማለት ነው ሶ እሄ ሲደረግ የነበረው ትግል ሁሉ ምንድነው ኢትዮጵያን ከኢምፓየር ወደ ሪፐብሊክ የመቀየር ትግል ነው የነበረው አሁን ሁሉም ሰው እኩል ነው ብሎ መከራከር ይቻል ይሆናል ፕሮባብሊ ፕራክቲካሊ ግን ውሸት ነው ሁኔታ አይደለም ኢትዮጵያ ስቲል ሪፐብሊክ ነው የሚል ትንታኔ የለኝም እኔ የዜጎች የእኩልነት ችግር አለ አሁን አሁን የዜጋ ፖለቲካ ምኑት አለ ምንድነው ከእኩልነት እኩል ካልሆነ ሁኔታ ተተነስተን እኩልነን ብለን እነሳ ነው የነሱ ፖለቲካ ገብቷል አሁን እኩልነት ካየው አንድ ለምሳሌ ሩጫ ስፖርተኞች ሲሮጡ ከአንድ መስመር ላይ ነው የሚነሱት እና ከአንድ መስመር ላይ ተነስተው ይወዳደራሉ እዚህ ሀገር እኩልነት ስለልተረጋገጠ ከአንድ መስመር አይደለም ሁሉም ሰው የሚነሳው ከተላየ መስመር ነው አንዱ ከኋላ ይነሳል አንዱ ከፊት እና አገረ መንግስቱ ራሱ ሪፐብሊክ አልሆነም ገና እና ይሄ ትግል ቀጥሏል ይሄ ትግል የቀጠለው ደግሞ የብሄር ፖለቲካን ይዞ ነው because የብሄር እኩልነት ችግር ስለነበረ ማለት ነው ያው የተገለጹ ነገሮች የሰላም እና የ ያገሪቱ ደሞ ሁኔታ ማለት ቅርጽ የሚመለከት ነገር ትክክል ነው መሰረታዊ ነገር በየ ማስቦ ምንድነው አግራችን የቆመችበት ፍልስፍና ስተታልበት በየ ነው ማስቦ ያው ከፍልስፍናው የሚመነጭ ደሞ አቲትዩድ አመለካከት ማለት ነው በተለይ ይሄ በፖለቲካው በኤሊቱ ደረጃ በልህቁ የሚንጸባረቅ ነውና ፍልስፍናው ምንድነው ኢምፓየሩ ሲገነባ የራስዋ የሆነ ገምቢዎች ነን ብሎ የሚያስቡ ኦነርስ ነን ብሎ የሚያስቡ አሉ ሌሎች ደግሞ እንደ እንደ እንግዶች ተደርጎ የሚታሰቡ አሉ አሁን በቆምንበት የፖለቲካ አሰላለፍ የፖለቲካ ሄደት ላይ ይሄ ነገር ተቋማዊ በሆነ መንገድ ይሄደ ነው ተቋማዊ ነው ግለሰቦች መልካም ግለሰቦች ይሄንን ማለት አይደለም ፖለቲካው ግን እየተመረበት ያለው ሀዲዱ የተሰራው በዚህ ሁኔታ ነው የተወሰነ ባለቤት ነው ሌላው ደግሞ እንግዳ ነው ስትፈልግ ልታባረው ትችላለ ስትፈልግ ልትሸመው ትችላለ ትፈልግም እንደፈለክ ልታደርገው ትችላለ ማለት ነው ስለዚህ if the philosophy goes wrong nothing can go right ፍልስፍናው ከተሳሳተ ሌላ ሁሉ ትክክል ሊሆን አይችልም ስለዚህ ህመሙን ነው መፈወስ ያለብን የህመሙ ምልክት የተለያየ ሊሆን ይችላል አንተ ከሆነ በሄረሰብ ስለሆንክ ብቻ ሚዲያ ላይ ላትቀርብ ትችላለ የህመም ለታማሚው ብቻ ነው የሚታየው ለሚዲያው ላይታየው ይችላል ሚዲያው ስራውን እየሰራ መሆኑ ሊያቅ ይችላል ግን ደሞ እኛ ማናየው ሰው ሚዲያ ላይ ባለ መቅረቡ የሚሰማው ስሜት ሊኖር ይችላል ያ ሰው ደሞ የህزب ወኪል በመሆኑ ደሞ ይበልጥ የሚሰማው ነገር አለ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሰረታዊ የሆነ የፍልስፍና ችግር ነው የይህ ፍልስፍና ችግር የሚያመጣው መለካከት አለ ከዚያ መለካከት የሚመጣ ተግባር አለ ውጤት አለ ይሄ ሁሉ ተያይዞ ሲመዘን ያገራችን የፖለቲካው መሰረታዊ ህመም መሰረታዊ ችግር ፍልስፍናው ነው የሚል ነው ዛሬም ያሉ ሰዎች 
በዚሁ ሀዲድ ውስጥ ገብቶ ነው ይሄድ ያሉት ለዚህ ደግሞ ማሳያቸው አርማቸው ሊሆን የሚችለው ያው ቤታቸው ውስጥ ያቆሙት ሀውልት ምስክር ነው በአገራችን የተለያዩ መሪዎች እንዳሉን ይታወቃል ነገር ግን ከሁሉም መሪዎች የተሰኑ መሪዎች ብቻ ሀውልት ማቆሙ በራሱ ያገሪቱ የፖለቲካ ሀዲድ ምን እንደሆነ በግልጽ እስከና አርማው መታወቁም ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወቅታዊ ችግሮች ላይን ነው ነው ዞሮ ዞሮ ዛሬ የትናንት ልጅ ነውና ከኋላ ትንሽ ሄደት ብለን መመልከት ያለብን ይመስለኛል ባለፉት 50 አመታት የሚነሱ ጥያቄዎች በየጊዜው መልካቸው ሊቀያይራሉ እንጂ ያው አንድ ጥያቄ ነው አንደኛው ዋነኛው ትልቁ ጥያቄ ህዝባዊ መንግስት ቋቋም ነው ከተማሪዎች እንቅስቀሳ ጀምሮ ስካውን ድረስ ህዝባዊ መንግስት حزب የሎአላዊ ስልጣን ባለቤት የሆነበት ስርዓተ መንግስት ይመስረት ይሄ ሆነ አሮ ነው ስካውን ድረስ ወለተኛ የህزب ወኪሎች መንግስት የሆኑበት ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ አልተመሰረተም ከዚህ ጋር ታይዞ የሚወለዱ በአጠቃላይ የዲሞክራሲ እጦት ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት ስለሌለ ማለት ነው የህزب ቅቡልነት የሌለው መንግስት ስለሆነ ያለው ማለት ነው የህزب ቅቡልነት ያለው መንግስት በሚኖርበት ጊዜ ሰላምና ጸጥታ ከማስከበር አንፃር ፍትህን ከማረጋጋት አንፃር የህግ የበላይነትን ከማስጠበቅ አንፃር ያገር ግዛት አንድነትን ሰላምን ከማስከበር አንፃር የተሻለ ስራ ወስራት ይቻላል ዋናው አንኳሩ ከተማሮች እንቅስቀሳ ጀምሮ የሚነሳው የህزبው መንግስት ይመስረት حزب ሉ አላይ ስልጣን ባለቤትነቱ ይረጋጋጥ የሚለው ሊረጋጋጥ አለመቻሉ ነው እዚ ድረስ ያደረሰን ይሄ ነው መጀመሪያ ትልቁ ጥያቄ ይሄን መመለስ በእንችል ሌላው ጥያቄ ቀላል ነው የሚሆነው ሶ ይሄንን መመለስ ይቻለ ስርዓት ቀጣዮች ያገር ደግሞ የህزبን ኑሮ ማሻሻል ህዝባችን በጉስቁልና ውስጥ ነው ያለው ግብርናችን ህዝባችንን እንኳን መቀለብ አይችልም የኢንደስትሪያችን እኖ መሰረት የሚባሉ ሸቀጦች እንኳን ማመረት የሚቻልበት አይደለም ያገልግሉት ዘርፋችንም እንዲሁ ከኢትዮጵያ ይህ መንገድ በስተቀረ እዚህ ግባ መጥምንለው አንድ ያገልግሉ ሰጪ ተቋም የለንም ሶ ህዝባዊ መንግስት ባለ መቋቋሙ ምክንያት እሱን ተከትሎ ደግሞ ያገሩቱን ሀብት የተፈጠረው ሀብት በደም በማልማት አገሩቱን ወደ ልማት ወደ ብልጽግና ወደ እድገት መውሰድ አልተቻለም በዚህ ሁሉ ውስጥ ሆነን ደግሞ እኛም ራስ ኦፕሬት መናደርግበት አካባቢ ጂኦፖለቲካው እየተቀየረ በመምጣቱ ምክንያት ውስጥ ያለው ዳይናሚክስም ራሱ አፌክትድ ይሆነ ከውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች ከውጭ ደግሞ ያንን ጥያቄዎች በደንብ የሚያብራሩ ህይወቶች እየተፈጠሩ አገር ውስጥ ያገርቱን አንድነት ማስጠበቅ ፈታና የሆነበት ሁኔታ ነው ምንመለከተው የ በገንጠል ጥያቄዎች በነል በውስጥ የዲሞክራሲ እጦት እንዳለ ሆኖ በውጭ ያሉት ደግሞ እንዲከታተሉ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው እና አጠቃላይ ከተማሮች እንቅስቀሳ ጀምረን ስካውን ድረስ ያሉት የኢትዮጵያን ጥያቄዎች ብንመለከት ነው በሁለት አርገን ለናልፋቸው ይችላል ህዝባዊ መንግስት ይመስረት የህزب የሎአላዊ ስልጣን ባለቤትነት ይረጋጋት አዲስ ጥያቄ ይፈጠርና ይመስለኝ ማሁንም ቢሆን ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እኛም ከሌሎች አገሮች እኩል ወደ ልማት ወደ ብልጽግና መሄድ መቻል አለብን የህزبችን ኑሮ መሻሻል አለበት የዛሬ 40 አመት የዛሬ 50 አመት ከኢትዮጵያ ያነሰ የኢኮኖሚ ልማት የኢኮኖሚ ድገት የኢኮኖሚ ብልጽግና ያላችሁ አገሮች ጥሎን ሄደዋል እኛ ደግሞ ባለንበት ነው የረገጠን ያለው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ደግሞ አለማቀፋዊ ሁኔታዎች ሁሉ አሉ ለምሳሌ የአካባቢ ለውጥ የአየር ንብረት ለውጥ ግብርና ቸለ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረ ህዝባችን እንኳን ለመመገብ በጣም እስክን ይቸገር ድረስ በአገር ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ ሆነ የህزب ቁጥር እድገት አለ ሶ ገጠር በነሄድ አዳዲስ የሚፈጠረው ትውልድ በቂ የሳመሪት የሚያገኝበት በከተማ ያለው ወጣት በቂ ስራ የሚያገኝበት ሁኔታ ባለመኖሩ የነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት አሁን ለገባንበት አዘክት ዳርጎናል እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ኦልሞስት አንዳንዱ ንምትጋሩት አይነት ችግር ነው አሁን የተነሳውና ይሄ ሁሉ ማአት ችግር እዚህ ሀገር ላይ ካለ ይሄን ሁሉ ባንድ ጀምበር መፍታት እንችላለን ቅድሚያ መስጠት ሳይጠበቅብን ማለት አሁን ለምሳሌ በተለያየ ቦታ ላይ ሁሉም የኔ ጥያቄ አለ የኔ ጥያቄ መለስልኝ ይላል 
በታሪክ አጋጣሚ ስልጣን ላይ ያለ መንግስት ከዛም ከዚህም አጣብቀኝ ውስጥ ይገባል መንግስት ፕሬጀር ውስጥ ማስገባት ዘመናዊ ነው ማለት የስልጣኔ አንዱ መገለጫም ሊሆን ይችላል ማለት ጫና ፈጥረህበት ጉዳይን ፈጽምልኝ ያስኬዳል ግን እስከ ምን ድረስ ነው የሚከደው እነዚህ ሁሉ ማአት ችግሮች አሁንኛ እንደው በግርድፉ አነሳን እንጂ በዝርዝር በነይድበት ደግሞ በጣም ይሰፋል ይሄ ነገርና እንደ ሀገር ሲቆም ቆም ተብሎ ታስቦ ጥያቄዎች ተይዞ በቅደም ተከተል መመለስ የለባቸው ሞይ እስቲ እሱ ላይናና ኦኬ እሺ በጣም ተገቢ ጥያቄ መስለኛል እንዳኔ ኡነት ነው በዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ብዙ መልስ የሚሸው ጥያቄዎች አሉና ሁሉንም እኩል መልስ የሚቻል አይመስለኝም ግን አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ በደንብ ኡነት አገራችን ያለችበትን ሁኔታ ከገመገምን እሱን በደንብ መተንተን ከቻለን ኡነት ስለ ብልጽግና ኡነት ህዝባዊ መንግስት አሁን ይቋቋም ኦር ኡነት የሆነ ጥያቄያችን አሁን ይመለስ ሚል ላይ ነው ወይ መገኘት ምንችለው አይ ዶንት ቲንክ አይመስለኝም ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ ማለት የሰላምና የደህንነት ዜጎች ሰላምና ደህንነት ተሰምቷቸው እየኖሩ ነው ወይ ማለት ምርጫን ስለማድረግ የሚያስችል ሰላም አለ ነው 50 እና 60 ኪሎ ሜትር በድፍረት ዘና ብለን ወተን መመለስ እንችላለን ነው አሁን ያለንበት ሁኔታ አይደለም ሌሎቹን ጥያቄዎች ለመመለስ የሰላም አንገዲ ሰው በህይወት የመኖር የሰላም መብት ሰውይ መብት ነው አይደለ ይሄ ጥያቄ ውስጥ የወደቀበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነውና ይሄንን በአግባቡ መመለስ ያስፈልጋል እኔ አሁን ዋነኛው ነገር አገራችን ባለፈው አንድ አመት ከ20 ወር አካባቢ የመጣችበት የሽግግር ሂደት አለ ይሄ የሽግግር ሂደት ውጤታማ ነው ወይ ብለን ለምን አንገመግመው ውጤታማ ቢሆን ኖሮ አሁን ምንላቸው ኢሹስ ላይ መከራከር እንችል ነበር ግን ውጤታማ ስላልሆነ ሰላማችን ነው ጥያቄ ውስጥ ይወደቀው ማለት ነው ይሄንን በአግባቡ መመለስ መቻል አለብን ይሄንን ደሞ ለመመለስ የሽግግር ሂደቱን ሲመረው የነበረው ኃይል ከፍተኛ ሰህተት ከዚህ በፊት ይደረግ እንደነበረው ነገሮችን ሁሉ ተቆጣጥሮ ከቤተ መንግስት በሚወጡ ነገሮች ላይ መፍትሄ እንዲገኘ ነው ያ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ርግጠኛ ሆኜ ለናገር የምችለው ነገር ያሉት ችግሮች በአጠቃላይ ፖለቲካዊ ናቸው እነዚህ ፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካል መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ፖለቲካል ችግሮችን ፖለቲካል መፍትሄ ሳትሰጥ ወደ ምርጫም ይሁን ሌሎችን ችግር ለመፍታት የሚደረገው ጥረት አገሪቱን ወደ ባሰ ቀውስ ውስጥ የሚከት ነው ስለዚህ ቅድሚያ መደረግ ያለበት ሁሉም የተራራቀ አሁን በጣም ጽንፍ ይወጣ አስተሳሰብ አለ በእኛ ሀገር ሁሉም ይስማማል አንደኛ ቢሄርን መሰረት ያደረገ የኑኡስ ቢሄር ጽንፍ የሆነ አስተሳሰብ አለ ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ላይ መሰረት ያደረገ ኢትዮጵያዊ ቢሄረተኝነት የሆነ ጽንፍ የሆነ አስተሳሰብ አለ እነዚህ አስተሳሰቦች በውይይትና በድርድር መታረቅ መቻል አለባቸው ስለዚህ እነዚህ አስተሳሰቦች በድርድር ስካልታረቁ ድረስ በአገሪቷ ውስጥ የሚፈጠሩት ነገሮች አገሪቱን ዜጎቿን ወደ ቀውስ ውስጥ የሚከት ወደ እርስ በእርስ ፍጅት ውስጥ የሚያስገባ ሁኔታ የሚፈጠር ነው ስለዚህ ይሄ የሽግግር ሂደት በትክክል ስካልታረጋጋ ድረስ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ የሚቻልበት ራሱ ሁኔታ ይለም ስለዚህ መንግስት አሁን የሽግግር የሚባለው ወይም ደግሞ የለውጥ ኃይል የሚባለው መንግስት ኦሬዲ ፌል አድርጓል ይሄ የሽግግር ሂደት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ቁጭ ብሎ መወያየትና መደራደር አለበት ይሄ ነው በጣም አንድ ምሳሌ ለጥቀስ ይለ የፓርቲዎች ምክር ቤት የሚባል አለና ፕራይም ሚኒስትሩ በተገኙበት ሰነድ ተፈራርመው ነበር አንድ ወቅት እና ኦልሞስት ወደ ሰባት የሚሆኑ አገራዊ አጀንዳዎች ላይ አስቀምጠው ለመወያየት ተስማምተው ነበር ግን ይሄንን ራሱ ማድረግ አልተቻለ ስለዚህ ወደ ድርድር ነው መመጣት ያለበት ኢቭን ወደ ምርጫ ራሱ አይደለም ወደ ህዝባዊ መንግስት አሁን ለነሄድበት ምንችልበት ሁኔታ ይለም ምርጫ መቼ ይካሄድ እንዴት ይካሄድ ሁሉ ፖለቲካል ፓርቲዎች የሚመለከታቸው ኃይል ውስጥ ቁጭ ብለው ተደራድረው ተነጋግረው የሚወስኑት ውስታኔ ሊሆን ይገባል ስለዚህ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ከሰላምና ከደንነት 
የተሻለ አጀንዳ ኖሮ ሊያወያ የሚችል ወይም ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነገር አለ በእያላም ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረጉ ያሉትን ሁኔታዎች በደም በመገንዘብ ያስፈልጋል ላለፉት አመታት ተማሪዎች ኦሬዲ ትምርት አቋርጠዋል ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነው በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ናይጄሪያ እንዳለው ቦኮአራም ሰዎች ይታገታሉ ኢቨን መንግስት የሚሰጣቸው አግለጫዎች በጣም ተራራቅ ይሆናሉ አንድ አንድ ጊዜ ግልጽነት ይጎላቸዋል እና ይሄ ሁሉ ችግር ባለበት ነገ ምን ሊፈጠርብኝ ይችላል ብሎ ሰው ዋስትና በሌለበት ሁኔታ ከዚህ የተሻለ አጀንዳ ማንሳት የሚቻል አይመስለኛም ስለዚህ በርሶ ትንታኔ አሁን ሊሆን የሚችለው በርካታ ችግሮች አሉ ግን ሁሉን ነገር አቁመን ሰላምና ደህንነት ላይ መስራት ቀዳሚ ነው ነው አፍ ኮርስ እሻም ሰግናለሁ አቶ ግርማስ ያንደ ነገር እናንሳ ማለት ይሄ ጥያቄ ሁላችሁም ጋራ ነው ያ ዞሮ ዞሮ ሜዶና እንትን እኮ ነው አሁን ኢትዮጵያዊ ፖለቲካው ባይንቀሳቀስለት ይሄ የብሄር የሚባለው ነገር ባይነሳ ዜግነት የሚባለው ነገር ብንቶ ከዚህ በፊት ሲኖር እንደነበረው መኖር ይችላል በተወሰነ መልኩ እንዲኖር ግን ይሄ حزب ምንድነው በወቅታዊ ነገር የሚያስፈልገው ወጥቶ እንዲገባ የመሳሰሉ ነገሮች ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልገው ኦኬ ወደዚህ ጥያቄ ከመምጣት በፊት አሁን ወንድሜ ከኢዜማ ፓርቲ ነው አይ ዶንት ኖ ያነሳቸው ነጥቦች አሉ ጥሩ ጥሩ ነጥቦች ኢትዮጵያ ያለባት የፖለቲካ ችግር ነው ና የፖለቲካ ችግሩ መፈታት አለበት ነው በዚህስ ማማለው በጣም ይሄን ብለ ስታበቃ ግን ምርጫ እንዳይደረግ ተፈልጋለ ምርጫ ማድረግ ትልቁ የፖለቲካ ችግር መፍቻ መንገድ ነው የፖለቲካ ችግር አለ ካል የፖለቲካ ችግር መፍቻ የመጨረሻው መንገድ ምርጫ ነው ምርጫ ማድረግ ነው ስለዚህ የፖለቲካ ችግር አለብን የፖለቲካ ችግር ፈተነ ወደ ምርጫ ምን ሄዶ የሚባለው a sort of self contradiction ነው እና ማናቸውስ ደሞ ይሄን የፖለቲካ ችግር የሚፈቱት እንዴት አርገው ነው የሚፈቱት حزب ነው የሚፈቱት ምርጫ ማለት የህزب ጉዳይ ነው እና አረንዳው አንተ ጥያቄ ኮምፕሊመንት ለማድረግ ነው አህ حزب በመርጫ ተሳትፎ ፓርቲዎች ያላቾን አማራጭ አቀርበው ነው የሚፈቱ ካልሆ ነው በስተቀረ እና ሐሳቡ የሚጋጭ ነው የፖለቲካ ችግር አለብን ኢትዮጵያ በፖለቲካ ችግሮች የታጨቀ ሀገር ነው ሊፈታ የሚችለው ሄ ወደ ምርጫ በመሄድ ነው እና ምርጫ መቃወም ተገበያ አይመስለኝም ለማለት ነው ዋናው የመፍጭ የችግ የፖለቲካ ችግር መፍጫ አልቲሜት መንገድ ህዝብ እንዲመርጥ ማድረግ ነው የሱን ሌሎች እኔ መልህ ስኮላርስ መጥቀስ ይችላልው ኢትዮጵያ ምርጫ ማድረግ የለባትም ብሎ የሚከራከሩ ፕሮፌሰርስ አሉ። ኢትዮጵያ ልክ እንደ ኢራን ኢራን አሁን ባይ ዌስተርን ስታንዳርድ የተለየ አይነት ዲሞክራሲ ያለው ሀገር ነው። የራሱ አይነት እንደዛ እንደ ኢራን የተለየ አይነት የፖለቲካ ስርዓት ፈጥራ መኖር አለበት እንጂ ምርጫ ካደረገ ሄዶም ተፈርሳለች ብሎ የሚከራከሩ ስኮላርስ አሉ። ስም መጥቀስ ይችላልው አስፈላጊ ከሆነ ማለት። እኛ ምን ፈልገው ዲሞክራቲክ ኮምፒቲቲቭ ኢሌክሽን የሚባለው ሰዎች አንድም አንድ ሰው አንድ ድምጽ የሚሰጠበት ምርጫ ነው እንጂ እንደ ኢራን የኢራን አሁን ምንድነው ህዝቡ የሰጠውን ምርጫ በሙሉ አያት ሆለው ሊሽረው ይችላል በለው he is the supreme leader እዛ ስር ሆኖ ነው የምትወረድና እንደዚህ አይነት ልዩ የሆነ የዲሞክራሲ አይነት አለ ኢራን ውስጥ ምርጫ አለ ግን ኢስናት a kind of democracy we know it's a different way yerasachon system fetrwal tilik neger no okay tasmamto betal hizbu yinor betal lik indeza etiopiam yeraswa mafter allebat bilo yemikarakaru be be science malatno be scientific article yemikarakaru professors allu etiopiawian ye competitive western democratic anet election etiopian ya farsal and agar ono asketlim selezi mircha medereg yellebetim ከተደረገም የራስዋ ሲስተም ፈጥራ እንደ ኢራን መሆን አለበት ብለው የሚከራከሩ አሉ። አሁን ደግሞ ጭራሽ ኦፖዚሽን ፓርቲ ሆኖ ምርጫ ይደረገ የሚል ባለም ላይ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ነው ያለው። ሌላ ዓለም ላይ ይገኝ። ዩ አር ኦፖዚሽን ኤንድ ዩ አር ኦፖዚንግ ኢሌክሽን። 
እንደዛ አይነት የተቃዋሚ ፓርቲ ዓለም ላይ አይገኝም በጣም ዩኒክ ልዩ ሀገር ነው ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሁሉ ግዜ ምርጫ እንዲደረግ ነው የሚፈልገው because it will offer opportunity ወደ ወደ sultan ወደ power ለመምጣት ሐሳቡ ለመሸጥ እድል ነው የሚፈጥ ገበያ ነው የሚፈጥርለት ይሄንን ነው የሚቃወሙት የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች እና ሌላ ዓለም ላይ እንደ ነገር ካለ ንገሩ የለም እና ምርጫ የህزب ድምጽ በምን ማነቱ ነው የታ ማለት ነው ምርጫ ይደረግ ነው ተቃዋሚ ሚደግፈው እዚህ ሀገር ሰላም የለም 60 ኪሎ ሜትር መውጣት አልቻልኩም ምናም ብሎ ብሎ ምክንያት ሰብስቦ ምርጫ ይቃወማል ይሄን ካልኩ ወደ ራስህ እየተመጣለሁ እ ኢትዮጵያ ቀድም በያለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁለት ስቴፕ መሄድ ያለበት ፖለቲካ ነው አንደኛ ስቴቱ ራሱ ሪደምሽን ሪዲም መደረግ አለበት ወደ ሪፐብሊክ ገና ያልተቀየረ ስቴት ነው አሁን የኢዜማ ከነሱ ጋር ማልስማም ሆነ ጥም እንድነው ለክ እንደ እንደ ኖርማል ሀገር ምንም ብዙ በፖለቲካ ተቃርኖ እንደሌለበት ሀገር ነው የሚቆጥሩት ለክ እንደ ለምሳሌ አሁን ኬንያ ኬንያ መሰረታዊ የሆነ ሀገሩ ሊያፈርስ የሚችል የፖለቲካ ተቃርኖ የለባቸው የለባቸው የብሄር ጭቋና የለባቸው ፈረንጅ መጥቶ ሁሉንም ጨፍለቆ ገስቷል ሲለቃቸው they were all the same እዚህ ሀገር አንደኛው ኃይል ነው አንደኛውን አስገብሮ ሀገር ለመመስረት የሞከረውና በዚህ ሂደት ውስጥ የተፈጠረ ተቃርኖ አለ አሁንም ገና ሊስተካከለ የሚገባ እና ስቴቱን ሪዲም ማድረግ ራሱ ወደ ሪፐብሊክ መቀየር ራሱ አንድ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ሁለተኛው ስቴፕ ሪፐብሊክ ከሆነ በኋላ አሁን ያልከው ህዝባዊ መንግስት ሁሉም የሚፈልገው መንግስት መምረጥ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው we are we are not yet a republic እዚህ ሀገር እስኪ ሪፐብሊክ አለመሆናችን ማሳያዎቹ እስኪ አንዱ ነው ገልጻቸው አዲስ እዚህ አዲስ አበባ ነው ያለው አዲስ አበባ ለጋምቤላ የዛሬ እኔ ሴፕቴምበር 2006 ነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመረኩት አንድ የጋምቤላ ጓደኛ ነበርኝ ቤት ሚያከራዩ አጣዚ አዲስ አበባ ውስጥ ጥቁር በመሆኑ ማለት ነው ሂ ኢዝ ኢትዮጵያን ሂ ኢዝ ፍሮም ጋምቤላ ቤት አከራዩትም ለሶማሌ ቤት አከራዩ እዚ የሶማሌ ብናም በሰው ይዞ ብን ይመጣል ምናም ሬሲዝም አለ በጣም ኖርማላይዝድ ይሆነ አደገኝ ሌላ አገር ቢሆን በጣም አደገኛ ይሆነ ማለት ዜጎች እኩል አይደሉም ገና እዚህ ሀገር ኦኬ ቤት ለመከራየት ገንዘብ ከፍለ ካላሩ የምታይበት ሀገር ነው ምናልባት አቶ ግርማ እዚህ ላይ አንድ ተጨማሪ በዛው እንዲያክሉበት ነገር ላንስ አሁን ያነሱት ሐሳብ ላይ ይሄ የግለሰብ ጉዳይ ነው ወይስ በሲስተም ደረጃ በአደረረግ ደረጃ የተደረገ ነው አንዲያል ይሄ ለመን ፓወር ፓወር የመንግስት ብቻ ማለት ሶሳይታል ፓወር ስትራክቸር የሚባል አለ ማህበረሰቡ ራሱ የሚፈጠረው የፓወር ስትራክቸር አለ ሌላውን የሚያንሳፍፍ የሚገፋ ምናም ማለት ነው በዛውም ደግሞ ሪፐብሊክ እንዴት ይደረጋል ለግሩ መንገድ ጠቅሶ አይገን በነገራችን ላይ አሁን እንደው ግርማ ይሄን አነሳው እንጂ አሜሪካን ሀገር ምትሄድ ይሆነ ነበር ሁዱስ ገብተ ከራያለሁ አኖራለሁ ብትል ምቻል ያልሆነባቸው ሁኔታዎች አሉ አሁን እዚ በስርዓት ለሕግ የገንዘብ አቀመ ብቻ ለሕግ በስርዓት ኢንስቲትዩትድ ይሆነ ነገር ያለ አይመስለኝ ቸው ግን የሕግ ጉዳይ አላነሰው ምን የዜግነት ጉዳይ የሕግ ጉዳይ ብቻ አይደለም የኩልነት ጉዳይ የሕግ ጉዳይ ብቻ አይደለም የኔና ያንተ መለካከተም ጉዳይ ነው አንተ ነ ነገ መሪ ምትሆነው ዛሬ በቀደም ለታ ለጋምቤላው ቤት አላከራይም ያለችው ሴትዮ ቤት ይወጣ ሰው ፕሬዝዳንት ቢሆን እሱን ነው የሚያራምደው ነው ቴሌቪዥን ላይ 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 ነግሪ ይችላል እና የኢኳሊቲ ዴፊሲት አለ የኢንጀስቲስ ጥያቄ አለ እዚህ ከተማ እኔ በኔ እድሜ ነው ምን የጋምቤላው እና ይሄ ሳይሆን ገና ሁላችንም ዜጎች ነን ብሎ የሚነሳ ጥያቄ it's it's just a wishful thinking ስለዚህ ያገር ጉዳይ ያገር ነገር እንደው በትናንሽ አኔክዶታ ሊሆኑ 
ኢሹዎች ሪጀነራላይዝ ምናረግበት ሁኔታ አሁን ወንድሜ ከጋምቤል ላይ ያለውን ወንድማችን ኪዝ አንስቶ ያነሳው አለ እኔ ደግሞ ግን ሊንገር እኮ አይደሙ አንተ ከጋምቤል ነው እኔ ደግሞ ደቡብ ሱዳን ውስጥ በስፋት ተከራይቶበት የሚኖርበት አካባቢ ዶር ያለው ለሊህ ይችላል በትክክል ምን ይጎረቤት ደቡብ ሱዳን ኤርትራውያኖች ያሉበትም አካባቢ አለ አንድ አሁን አኔዶታል የሆኑ ነገሮችን ከመናረሳ ትልቅ ስትራክቸራል የሆኑ ነገሮች ያዲስ አበባ ያዲስ አበባ ሰው ምን ያህሉ ሴቶቻቸው ለጋምቤላ ሰው ሊድሩ ምን ያህሉ ፍቃደኞች ይነሳሳብ ግን ሲደርሳቹ እና ምናልባት ደሞ ታች እንዳይደብን ለምሳሌ አሁን የሱማሌ ሰፈር አለ አይደል ቦሊ ሚኬል ኤሪያንስ ነውስደ ኦልሞስት እንደውም የሱማሌ ሰፈር ነው ለምን እንደው ሰግሪጌትድ ነው ሱማሌዎች ኦኬ እሱ ነው ያው እና እንታ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ይሄን ፖይንት ያነሳ ያለውት እኔ ሐሳቡ ይገባኛል እኔ በተወሰነ መልኩ ይገባኛል ሐሳቡ አሁን ይሄ የዜግነትን እንግዲህ እኔ ቀድም ያነሳውት አንድ ጥያቄ ምንድነው ተቃውሞው ይሆኖ የመንግስት ድጋፍ ነገር ኖሮት በሲስተም እንደዚህ አይነት ነገር አለ ወይ ሰግሪጌሽኑ ራሱ የሚለው ነው የኔ ሐሳብ አይ በሌላ ሎጂክ በዚህ በኩል ያስኬዳል የሚል አርግመንት ከተነሳ ሌሎቻችሁ ተይዱበት አላችሁ ትንሽ ግን እንደው አንድ ደቂቃ ለሰውትና በኋላ ስለሚመለሱበት ይሄ ሪፐብሊክ አሎን ነው ይሄ ሀገር የሚሉ ተሐሳብ አለና በምን አይነት መልኩ ነው ግን ሪፐብሊክ የሚሆነው እንዴ ሪፐብሊክ የሚሆነው ሁሉም ዜጋ እኩል ለምሳሌ ቀደም እንደነገርኩ በመንግስ አሰራር ብቻ ሳይሆን በማህበረሰብ ሶሳይታል ፓወር ስትራክቸር ያልኩት ኢምፖርታንት ነጥባለ የሶሳይታል ፓወር ስትራክቸሩም ሁሉም ሰው እኩል መሆኑ በሚቀበል ያ ሲደርስ ያ ደሞ ሶሳይታል ፓወር ስትራክቸሩ የተገነበው በመንግስ ፖሊሲ ነው ባይደው በመንግስ አሰራር ነው ገብቷል ኢትዮጵያና ሶማሊያ 1977 ሲዋጉ ተዋክቷል የኢትዮጵያ ሬዲዮ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ምናን ብትድ ዛሬ የሚለውን መሰለ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያና ሶማሌ ጦርነት ነው የሚለው የኢትዮጵያና ሶማሌ ጦርነት ነው የሚለው የኢትዮጵያና ሶማሊያ ጦርነት አይደለም ኢትዮጵያ ሶማሊያዎች እኮ አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ወራራ ነው የሚለው አንድ ሶማሌ ሆነ አስቦ የሶማሌ ኢትዮጵያ ሆነ ሶማሌ ነ የሶማሌ ወራራ ይላል በሚዲያ በባህል በትያትር በሙዚቃ የተገነባ በጣም አደገኛ የሆነ ሀገሩን ሪፐብሊክ እንዳይሆን ያደረገ ፓወር ስትራክቸር አለ የሕግ ጉዳይ ብቻ አይደለም ጉዳው አንድ ሶማሌ ሆነ የሶማሌ ወራራ ይላል የኢትዮጵያ ሬዲዮ ዛሬ ማለት ነው ዛሬ ላይ የሶማሌ ወራራ ነው የሚሉት 6 ሚሊዮን ሶማሌ ኢትዮጵያውን ግን አሉ በዛ ጦርነት በጣም የተጎዱ በጣም እንትን የተደረጉ እና በዚህ አይነት የተገነባ ሀገሩ የሁሉም ሰው እኩል እንዳይሆን አንዱ በንግግር ደረጃ እንደሚጎዳበት ደረጃ ሆኖ የተመሰረተ ሀገር ነው ገና ሪዲም መደረግ አለበት የዜግነት እኩልነት ገና ይለው የዜግነት እኩልነት ቢኖር የኢትዮጵያ ሬዲዮ ወይም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሶማሌ ወረራ ይልም ዛሬ ሶማሌ ሶማሊያና ኢትዮጵያ ነው የተጣሉት እሺ በቃ ተራ እናውራና እንዴ አሁን ምን እንደሆነ እሺ ተጨማሪ ለመስጠት ያርነው በቃ ይሄ ነው አንድ ጊዜ ምንድነው ሀኪም ምርመራ ሲያደርክ የሰውየው ችግር የሚያየው በተለያየ ነው ወይ ደም ወይ የሽንት ናሙና በመውሰድ ነው የሰውየውን ህመም የሚያቆም አለ ነው ሁሉንም ደም አይወስድም ወይ ሁሉንም ሽንት አይወስድም አሁን በኢትዮጵያ ያለው ችግር አሁን ግርማ ካለው ጋር በጣም መስማማው ማለት ነው the very formation of the state የstateው formation ላይ ችግር አለ ችግር የሚኖር ከምን ነገርው ቋንቋ ነው የሚጀምረው ነው ግድ አማርኛ ምን ነገር የለብኝም የጥራ አማርኛ ንጹ አማርኛ የሚባል ነገር ላይኖር ብኝ ይችላል ላልችለው ይችላል አንድ ሰው ባለም ላይ ያለ ሁሉ ቋንቋ ቢችል እድለኛ ነው ግን ደሞ አጋጣሚ ሆኖ በተወለደበት ሰፈር አንዱ ይችላል ሌላኛው ላይ ይችላል ይችላል ግን ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አማርኛ አለመቻል በራሱ ወንጀል ነው ያልተጻፈው ወንጀል አማርኛ መኮላትፍ በራሱ ወንጀል ነው ለስልጣን የማያበቃ ትልክ ሀያት ነው ሰዎች ምንድነው የሚሉት በቃስኮ የጠራ አማርኛ የሚያወራ ነውና መሪ መሆን የሚችልል የሚል አስተሳሰብ ራሱ ተፈጥሯል ሌላው ቢሄራ ቢሄራዊ ቲያትር በትት ተቋማዊ examples ናሙናዎች መውሰድ እንችላለን ቢራዊ ቲያትር የኢትዮጵያ ነው ተብሎ የሚታሰበው ግን ደግሞ ቢራዊ ቲያትር የሚቀርቡ ፕሮግራሞች በሙሉ ሰዎቹ ራሱ የመጥበት አከባቢ የሚያቀርቡት ሐሳብ all the same 
አንተ ከትግራይ ወይ ኮሮሞ መጠ ቤራው ቲያትር አንተ حساب ላቀርብ ብትል አልተጻፈም ግን አይቻልም ለእንደዚህ አይነት ቤረሰብ ይቻላል ለእንደዚህ አይነት ቤረሰብ አይቻልም ተብሎ አልተጻፈም ግን ደሞ አይቻልም ይሄ ማሳያው ብዙ ነው ለምሳሌ ቤራው ቲያትር የግለሰቦች ነው ብትለው ይቀላል ከሌ ከሌ ብለን መጥራት እንችላለን እና ከሌ ግን የሚያስተላልፉት የራሳቸው ሰርግ ወይም ደሞ ክርስቲና አይደለም ይወክለናል የሚሉትን የፖለቲካ አስተሳሰብ እንደፈለጉ የሚጋሉበት አዳራሽ ነው የሚሆነው ሌላው ግን የፖለቲካ ፓርቲ ማቋቋሞ ህዝብ ሰብስቦ ለማናገር እድል የማያገኝበት ማለት ነው ቀደም ግርማ መከራየት አልተቻለም ብለው አላደን ፓርቲዎች ሆነው አዳራሽ የሚያጡበት ሁኔታ አለ መንግስት ሳንባገነን ስለሆነ ብቻ አይደለም ነገር ግን ባለው አወቃቀር ችግር አገሪቷ በተወቀበ ተቀርጭበት ሁኔታ ምክንያት አዳራሽ አግኝተ ቤራው አዳራሽ ቤራው ቲያትር የኔ ነው ብለህ መግባት አልችልም ሌላው መነግረ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት የሃጎስ ፎቆች ቢኖሩ ይሄ የሃጎስ ይሄ የግርማ የገብረ ኪዳን ተብሎ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲያቀነ ቢደረጋው አስር የግዛቸው ፎቅ ቢኖር እዛ አካባቢ የኢትዮጵያን ፎቅ ነው ይሄ በቅርቡ ያጋጠመ ነው ሌላው ትልልቅ ድርጅቶች ውስጥ ብትገባ ኤርፖርት አሁን ለምሳሌ የትግራይ ተወላጆች ነው ተባለ የተባለውን ባይዘው ካላወራ ነው ውስጥ የሚቀር ሀጢያት ነው የሚሆነው ወደ ነፍቴው ማለት እንትን እንዳይሆና ኦኬ አንድ ነገር ጥያቄ ይላል አንተ ነው እንደ ለምሰጠ መልሽ ይላል አንተ ነው ምሰጠ ምንድነው ቢሄራይ ቲያትር ለምሳሌ ተነሳ እኔ በዚህ ደረጃ ባይወርድ ደስ ይለኛል ይይት ግን ከተነሳም አይቀር ማለት ነው ለምሳሌ እንሰማለን እኔ ፐርሰናሊ ሄጃ ላቀም ቢሄራይ ቲያትር አያለሁ ግን ስራዎቻቸውና አቀም ያለው ተወዳዳሪ የሆነ የሰነ ጽሁፍ ችሎታ ያለው ሰው እዛ ቦታ ላይ ተጋብዞ ሲቀርብ አያለሁኝ አሁን ይሄ ሰግርጌት ዲሆነ በቢሄር ማንነት ጥሩ ስራ ይዞ ቀርቦ የተነጠሉ ሰዎች አሉ አሁን ከተከስካቸውስ ቢሄር ጥሩ ስራ ይዞ መጥተው የሰማናቸው ሰዎች ሁሉም ወይ እንደ ጀነራላይዝ ማድረግ አይቀርም ጥሩ ሐሳብ ነው አሁን ግርማ በጀመረው ለመሄድ ነው እንግዲህ አንድ አንድ ጊዜ መገለል መድለው አለ ስትል ባሳያዎች ማቅረብ ካልቻል ለሰው ግጽ ላይ ሆነ ይችላል አንድ ጋምቤላ አዲስ አበባ መጥቶ መከራየት ካቃቶ ያ ጋምቤላ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ማሰብ አይችልም አንድ የኦሮሞ ተወላጅ ወይ የሶማል ተወላጅ አዲስ አበባ ላይ ፎቅ በመገንባቱ ወንጀለኛ ሚሆን ከሆነ ነገ ሌላ ሶማሊያ አዲስ አበባ ውስጥ ፎቅ መገንባት አይችልም ይሄ ሁሉ ምልክት የሚወስድ ምንድነው እነዚህ ህመም ምልክቶች ናቸው ለካኪሞቹ ሸንት ደም ወስዶ ህመሙን እንደሚያቁት ሁሉ ባለው ስትራክቸር ላይ ሄደ መታገኛቸው ኡነታዎች በሙሉ ያገሪቷን በሽታ ያሳያል የፖለቲካ በሽታ ማለት ነው ይሄ ማህበረሰብ ውስጥ ላይኖር ይችላል ላይፈልገውም ይችላል አፍተር ኦን ማህበረሰቡ ባይዘ ወይ ተቻችሎ መኖር ተጋብቶ መኖር ለምደውበታል አሁንም ያለ ነው በመንግስት አይደለም መንግስት ለራሱ እንግዳ ነው ለኢትዮጵያ ማለት ነው ወጥቶ በጉብኝት የሚመለስበት ሁኔታ ነው ያለው ጎብኝ ሆኖ ያገሪቱ ማለት ነው ማህበረሰቡ ስለተሳሰረ ብቻ ግን ይኖራል ነገር ግን ጥቂት ፖለቲከኞች በሚፈጥሩት አሰሳሰብ ቢራ ቢራው ቲያትርን የግላቸው አድርገዋል ለምሳሌ ስላነሳው ለነው አየር መንገድ ላይ ስትሄድ የሆኑ ስሞች ብቻ ስላሉ ተመርጦ ከሊስቱ ማለት ነው ላንድ ቢሄረሰብ የሚሰጥበት ኮመን አሰራር አለ ይሄ የሚዲያዎችም አሰራር ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኦነታው ሌላ ሆኖ ሳለ የሚወራው ነገር ሌላ ይሄ ሁሉ ደም ረስተታዩ ምንድነው ችግሩ የኢትዮጵያ የፎርሜሽን ፕሮብሌም አለ ፎርሜሽኑ የሆነ ሰው ባለቤት ነው የሆነ ሰው ደግሞ ባለቤት አይደለም ተብሎ እንዲታሰብ ሆኗል ስለዚህ ይሄ ነው ቀድም ሪፐብሊካ ለሆነ ምንም ኢምፓየር ነው ስቲል ኢምፓየር በራው ቲያትር ምሳሌ ጠላሁ እንጂ ጥሩ ጥሩ ማሳያ ነው ኖ እኔ አልጠላሁትም ቆይ አሁንም እንደዚህ ከተነሳ አይቀር አንድ አንተ ወመ ተመለሰው ነገር ላንሳ ማለት አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ፎቆች አሉ እከሌ የዚ የዚ የከሌ ቢሄር ነው ምናን ይባላል አየር መንገድ ውስጥ እንዲባላል ሪዝኑ ግን ምንድነው የሚለው ነገር ሲፈተሽ ለተቃውሞ ምክንያት የሆኑ ሪዝኖች ናቸው ነበርው አሁን ነገሩ በራሱ ልክ ነው ስተት ነው የሚለው ያነጋግራል ይሄ ተባለ ግን ባለፉ ለምሳሌ ባለፉ 27 አመታት ውስጥ ስልጣን ላይ የነበረው ይሄኛው ቡድን ስለሆነ ትክክል ባልሆነ መንገድ ተጠቅሞ እንዲ 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 አይነት ነገሮች ተደርጓል በሚል የተቃውሞ ምክንያት እንዲሆን እንጂ የትግራይ ተወላጅ ከየትኛው የኢትዮጵያዊ በታች ነው በሚል ስሜት ነው ማህበረሰቡም ጋር ነው በማንም ጋር አንድ አይነት ስራ እየተሰራው በጣም ጥሩ አሁን አንተ በደረጃው ነው ሰው ባይዘው ወይ ሚልካው ለምሳሌ አንተ የሆነ ቢሄረሰብ ጋምቤላ ሆኖ ባለሀብት ቢሆን እንዴ ይሄ ደሞ ከየት አመጣው የሚባል ባለሀብት ሆኖ አልኩ ሰርቶ ነው ያመጣው ነገር ግን ጋምቤላ በመሆኑ ብቻ ሀብቱ ኳሽን የሚደረግ ከሆነ የሌላው አጠገቡ ያለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ደሞ ኳሽን የማይደረግ ከሆነ እዚህ ጋር ምን ወጥቀዋል ማለት ነው እኩልነት የሚባል ነገር ወጥቀዋል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ በሐሳባት አመት በተፈጠረው የሚለው ነገር ምንድነው አቆጣጥሩ በራሱ ፌር መሆን አለበት ነው አንድ ሰፈር ላይ የተወሰኑ 
ፎቆች ተቀጥሮ የተወሰኑ ፎቆች የማይቆጠሩበት ሁኔታ አገር አይደለም የሚል መልእክት ስለሚያስተላልፍ ነው ሌላው ምንድነው ተቋማትም ላይ ተሰርቷል ኢቲቪ ለምሳሌ ብትወስት የትግራይ ተወላጆች ነው ሲባል ነበር ውስጡ ሲታይ ግን ሌላ ነው ሌላ ሆኖ ነው የተገኘው ከ90% በላይ ማለት ነው እንግዲህ አኔ ይሄንን ማነሳው ስለተባለ ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ብለን ምን ሄደው ወደ ምንድነው ያገሪቱ ፎርሜሽን ችግር አለበት ይሄን ካልቀየረን ህመሙን አውቀነው መፍቴ ልና መጣን ይችላል ነው ስለዚህ እኩል ተቻችለን ምንኖረው ህመሙን ማውቀስ እንችል ነው የሚል መንሻ ለማስቀመጥ አመሰግናለሁ እሺ ለያቄ አላቀረው ክሊኒክ አ የኔ ጥያቄ ምንድነው አሁን የተነሳው ርሰ ጉዳይ ላይ ነው ማለት በርካታ ችግሮች አሉ አሁን የተለያየ የተነሱ ነገሮች አሉ አገሪቱ ላይ እኔ ቅርሜ የሚሰጠው ምንድነው መሆን ያለበት የሚለው ነገር ነው እንግዲህ ካቶ ግርማ ክብሮ መምጋራ ስደርስ ያነሷቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ስለ አንድ ባለ ሀብት ሲነሳ አንድ ባለ ሀብት እንዴት አርጎ ሰራው የዚህ ብሄር ነው ጋምቤላ ገ እንዴት አርጎ አመጣው የሚል ነገር አነሳ ግን የጎንዮሽ ሌላ የሚባልም አለ ማህበረሰብ ውስጥ እንደው ከኩልነት ጋራ በተገናኘ ሳይሆን ሀብታም ሆነ ስትገኝ የሆነ አሰርቶ እኮ ነው ምናን ይላል የኛ የኛ ሰው ማለት ሰርቶ ነው ያመጣው ሳይ ጠንቋይ ቤት ይዶ ነው አይነት ሳቢዎች አሉ ይሄ ማለ የጎንዮሽ እንደው ነው ወደ ብሄር ብቻ እንዳይድ ጉዳይ የሚል ነው ግን በርካታ ነገሮች እንደ ችግር ይነሳሉ ኢትዮጵያ ላይ ግን ለምሳሌ 10 ወይንም 20 አንኳር የሚባሉ ችግሮች ቢነሱ 19ኛውን አስቀምጠን ይሄን ቅድሚያ መስጠት አለብን የምንለው ጉዳይ ምንድነው እንዲስ ማድረግ የለብንም ወይ እንደ ሀገር የሚል ነው ይሄ እንግዲህ ምንድነው ቀደም ኤርሚያስ ያነሳው አለ ይሄ ሰላምና የዘጠታ ጉዳይ እሱ ስላነሳው አንደኛ የመናገር ድር ስለነበረው ሌሎቻችን ዝም ያለው የሱ ችግር ብሎ አይደንቲፋይ ያደረገው እኛ ማንጋረው ሆኖ አይደለም እ ግን ሰላምና ጸጣታ ለማስከበር ቅቡልነት ያለው መንግስት ያስፈልጋል በህزب ይሁንታ የተመሰረተ መንግስት ያስፈልጋል ሌጂቲሚሲ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሶ አገራችን ውስጥ ቅቡልነት ያለው መንግስት የህزب ለዓላዊ ስልጥ የለዓላዊ ስልጣን ባለቤትነት በተረጋገጠበት ሂደት የተመሰረተ መንግስት ኖሮ አያቅም እና እንዲህ አይነት መንግስት ሰላም የሚያስከብሩት ወይ በጉልበት ነው ከዛ ውጪ በህزب ፈቃደኝነት ሰላምና አጸጣታ ሊርከበር አይችልም ሶ ያለው የሰላምና አጸጣታ ችግር የዛ ማሳያ ነው በርካታ ሌሎች ብዙ ችግሮች አሉ እነዛ ችግሮች ሁሉ አንኳር ይሆኑ ስትራክቸራል የችግሮቹ ምንጭ ምን እንደሆነ እንመልከት ለማለት ያህለው ህዝባዊ መንግስት አለመመስረቱ ነው በየ ያነሳው ሶ ሰላምና አጸጣታው ጉዳይ በጣም ተለቀ አሳሳቢ ነገር ነው አዲስ አበባ ውስጥ ከመ መኪና ከነ ነፍሱ የሚሰረቅበት ነው በስድስት ወር ውስጥ አይ ቲንክ ስንት ነው በሳምንት 3 አራት መኪና ይሰረቃል አዲስ አበባ ውስጥ ሰው እዝምብሮ ወክ ያደረገ ያዞ ቦሳ እንደተቀበታል መኪና ይዞ ይሄድክ ሰው ገብቶ ስልክ ያነሳል ሌሎችም እቃዎች ይሰርቃል ካሁን በፊት ተሰምቶ የማይታወቅ የአዲስ አበባን የዲፕሎማቲክ ከተማነት ሚና በጣም የሚያሳንስ የስርቆት የግድያ ወንጀሎች አዲስ አበባ ውስጥ እየተከናወኑ ነው እንግዲህ የፌደራል መንግስቱ በተቀመጠበት ከአዲስ አበባ ደግሞ በራክ ቁጥር ይሄ ችግር ምን ያህል አሳሳቢ እንደሚሆን ለነመለከታው እንችላለን ክልሎች ስካፍቲማቸው ድረስ በልዩ ኃይል ታጥቀው ካውን ካውን እቺ ሀገር ወደ እርስ በርስ ግጭት ገባች የሚባልበት ስጋት ውስጥ ምን ያያለው አንዳንድ ክልሎችም ደግሞ ለፌደራል ማይታዘዙበት ሁኔታ ውስጥም ነው ያለው በጣም የሚያሳስቡ ብዙ ተሳስቡ ነገሮች አሉ እነዚህ ሁሉ ግን ለመፍታት ህዝባዊ መንግስት መመሰረት በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላጀው ያላቸውን ኃይል በደም ማደራጅተው አማራጭ ሐሳባቸውን በደም አስቀምጠው የህዝብን አደራ መሸከም የሚችሉ የሰነ መግባር ችግር ይሌለባቸው ለማተ ለማረጋገጥ የሚያስፈልገው ዕውቀት ከህሎት የመሪነት ችሎታ ያላቸውን ጪዎች በማቅረብ ህዝቡ ወነተኛ ወክሎቹን መመረጥ አለበት ያን ጊዜ ህዝባዊ መንግስት ሲመሰረት የጊዜ በለነት ማረጋገጡ ቀላል ነው የሚሆነው አሁን እኮ መንግስት ነው ኃይልም ተጠቅሞ ሰላም ለማስከበር እግር ኮርት የሚያስረው ነገር አለ ገና ያልረጋ ስልጣኑ በደም ያልተደላደለ ኃይል ነው ያለው ቤተ መንግስቱ እየተቆጣጣረው እንደገና ደግሞ ከስድስት ወር በኋላ ምርጫ አለበት በዛ ላይ ደግሞ ያለው የፖለቲካ አወቃቀር በፓርቲው ውስጥ ያለው የውስጥ ሽኩቻ 
በጣም ከባድ ነው እዚህ ሀገር ዩኖ በህزب ዩኒት የተመረጠ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በፓርቲው ተሰኑ መሪዎች የተመረጠ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያለውና ድንገት ከነሱ ፍላጎት ቢያፈነግድ ሊያነሱት ይችላል ተሰብስበው እንደመረጡት ተሰብስበው ሊያነሱ ይችላል እና የጸና መሰረት ያለው ስልጣን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢያለው እንደ ተነጋገር ከተባለ እንደዚህ ሁሉ መንግስት አስፈላጊ ሆነ ኃይል ተጠቅሞ መጠቀም በሚኖርበት ልክ ሰላም ለማስከበር የሚቸገርበት ሁኔታ ነው ያለው ሶ ባለው ችግር እኛ መጀመሪያ ይዜማ ኢትዮጵያ ያሉባትን አንዳንድ ችግሮች አدرس አታደርግ ወደ ምርጫ በትገባ ትክክል አይደለም ለምሳሌ ሪፎርም ውስጥ ነው ያለችው ሀገሪቱ ሴኩሪቲ ሪፎርም ላይ ነው ያለው ፍርድ ቤቶች ሪፎርም ላይ ናቸው ብዙ መንግስታዊ ተቋማት ሪፎርም ላይ ናቸው እነዚህ ሪፎርም ትንሽ መሰረት ያዛ አድርጎ በተለይ ፍርድ ቤቶቻችን ፍትህን ማረጋገጥ የሚችሉ ተቋማዊ ብቃት ተከለሰውነት ስኪኖራቸው ድረስ ብንጠብቅ በመርጫው ውጤት እንኳን አለመግባባት ቢኖር ፍትሃዊ ዳኝነት መስጠት የሚችል ገለልተኛና ንጻነት የተረጋገጠ ፍርድ ቤት መገንባታችን ላይ እርግጠኛ መሆን አለብን ብለናል አገሪቱ ቅድሚያ ያሰጣም በየቦታው የሚነሱ የሰላምና የጸጥታ ችግሮችን መፍታት አለበት ብለናል ያው የለም እቺ ምርጫ ጊዜው ቶሎ አልቃ ያለው መንግስት ይምርጫ ጊዜ ያለቀ ስለሆነ ወደ ሽግግር መንግስት እንደምጣ ስልጣን በደረደር እንደ ስጋ ቅርጫን ከፋፈል የሚሉ ኃይሎች ደሞ ስላሉ ምርጫውን የማይፈልጉትም አሉ የለም ምርጫው ባስተኮይ መሆን አለበትም ይያሉ ደሞ በሌላ በኩል መንግስትና ኢኖ ጉሮሮን ያዙት አሁን ደግሞ ምርጫው የስ ይደረጋል ሰኒ ላይ ነሐሲ ላይ ይደረጋል ምርጫው ሲባል ደግሞ ለላ ምርጫው አይ ቲንክ በደንብ ያልተዘጋጁ ይመስሉኛል በብዛት የለም ምርጫው መደረግ የለበትም አገሩስ ምርጫ ለማከናወን የምትችልበት ምንም ሁኔታ ላይ አይደለችም ያለችው ወደ ማለት ይከዳል በብዛት ማለት ነው እና በአጠቃላይ ዞሮ ዞሮ ህዝባዊ መንግስት መቋቋም አለበት ከተማሪዎች እንቅስቀሳ ጀምሮ ያልመለስ ነው ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ በዘመኑ ሉዓላዊ ሆኖ አያውቅም ይሄ ምርጫ ያሸጋገረናል ስንል ህዝብ የሉዓላዊ ስልጣን ባለቤትነቱ ይረጋገጥና ዲሞክራሲያችን መሰረት ይዞ መንግስት ይጀምራል ለዚህ ምርጫ እርሾ ይሆናል ነው እንጂ ይሄ ምርጫ ሰክሰስፉል ሆነን ካጠናቀቅን በኋላ ኢትዮጵያ በቃ እንደ አሜሪካ ወይንም እንደ አውስትራሊያ የተሻለ ዲሞክራሲ ያለባት ሀገር ተሆናለች ማለት አይደለም መሰረቱ ይጀምራል እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የተነሱት ላይ ሐሳብ ይሰጡኛል ግን አንድ ተጨማሪ እንደማጠቃለያት ይያቄ ላንሳል ምንድነው አሁን እናንተ ብዙ ነገር ብላችኋል የሰላም ችግር የሰላሙን ይፈልጋል ህዝቡ ለምሳሌ እኔም ይመስለኝ እኔ ዝም ብዬ የሚመስለኝ በልቶ ማደር ይፈልጋል የኛ ሀገር ሰው ኢትዮጵያዊ በልቶ ማደር ይፈልጋል በልቶ ለማደር የሚያግዘውን ገንዘብ ለማስ ለመስራት ግን ሰላሙ መተበቅ መቻል አለበት በመጀመሪያ ደረጃና እስከዚህ ድረስ እኔ አሁን እንዳወየ ከናንተ ጋር አስማማለሁ እናንተ ደግሞ ምንድነው የምትሉት ሰላሙን ማስተበቅ የሚችለው ምርጫ ከተፈጠረ በኋላ አዲስ መንግስት ሲመጣ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው እሱ ላይ ያው የናንተ በጋራ ሊዩነትም አንድነትም ሊኖራችሁ ይችላል እሱ እንደተጠበቀ ይሁን አሁን የተነሱ ነገሮች አሉ ግን ምንድነው አሁን መፍቴ ሰላምስ ቢባል እንዴት አይነት ነገር ነው መፍቴው ሊኖር የሚችለው ከመፍቴው አንፃር ምን ይደብታል መጀመሪያ ላይ ያው ስፔሻሊ አንን በተመለከተ የተነሱት ሐሳቦች ላይ ለምላሽ ለመስጠት በመጀመሪያ አቶ ግርማ ያልከው በመሰረቱኛ ምርጫ ይደረጋል ምርጫማ መጀመሪያ የተመሰረተንለትም አላማ ነው ለምርጫ ነው የተመሰረተ ነው ስልጣን የሚመጣው ከምርጫ ሳጥን ነው ብለን እናምናለን ስለዚህ ለምርጫ ነው የተመሰረተ ነው ለምርጫ አይደረጋል ምርጫው ግን መቼ የሚለው በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ በአግባቡ መመለስ አለበት ማለት ምርጫ በራሱ እኮ ግብ አይደለም አይደለ ህዝባዊ መንግስት እንዲቋቋም ነው ምርጫ የሚደረገው ህዝቡ የሚፈልገው የቀረቡለት ምርጫ ቀርባውለት ማለት ነው የተለያዩ አማራጮች ቀርባውለት የፈለገውን እንዲመርጥ ነው ምርጫ ራሱ ያስፈልገው ማለት ነው ያ ሁኔታ በአግባቡ ሊፈጸም በማይችልበት ሁኔታ ምርጫውን ማድረግ ምርጫን እንደ ግብ መቁጠር ነው እንጂ ምርጫው ህዝባዊ የሆነ በህዝቡ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መንግስት እንዲቋቋም እድል የሚሰጥ አይደለም የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በደፈነው ምርጫ ይደረግ ነው የተባለ ያለው አሁን አንደኛ ሁለት እንደውም ተቃርኖ ነው ያለው እናንተ ያነሳው ሐሳብ ውስጥ ነው እ ይቅርታ ይዘው 
ከአማኒ ሁን ምርጫው ጊዜው ተብቆ ይደረግ ነው ኦኬ ኦኬ አማኒ ሁን ሰላም በጣም የመጀመሪያው ስጋታችን ነው ብሏል አሁን ለምሳሌ ሰላም እና ጸጥታ ይሰ የመጀመሪያው ስጋት ከሆነ ሰዎች እንዴት አርገው ቀስቀሰው እንዴት አርገው አማራጭ ሆኖ መመረጥ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ህዝቡ አማራጭ እንዴት ሊቀርብላት ይችላል እዚህ አካባቢያት መጠም ሚል ኃይል አለ ምንም አማራጭ ልታቀርብ የማትችልበት እድል በተዘጋበት ሁኔታ ላይ ምርጫውን በጊዜው ማድረግ ያስፈልጋል ብለ ስትል ይጋጫል የህዝባዊ መንግስት ይሁን ይያልክ አማራጭ በአግባቡ ሊቀርብበት የማይችል ምርጫን ላድርግ ማለት ይጋጫል አስከ ዛሬ ድረስኮ በኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ግዢው ሰሌዳ በጠበቀ መልኩ እየተደረገ ነበር እንደው በመርጫ የሚፈታ ችግር ቢሆን ኖሮ ምርጫ በተደረገ አመት ባልሞላው ግዢው ውስጥ እኮ ነው ህዝባዊ እንትኑ የተቃጣጠለው አመጹ የተቃጣጠለው ምርጫ ይዘግ ይስንን ምርጫው ቢደረግ ቢያንስ ሁለት ነገሮች ይፈጠራሉ የሚል ስጋት አለን በእኛ አመት የመጀመሪያው ነገር እንደው ምርጫው ተደርጎ ቀድመ 2010 የነበርንበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን ምክንያቱም ምርጫው በደንብ መወዳደር በማይቻልበት ሁኔታ ነው የሚደረገው ምርጫው ለማድረግ ብቻ ተብሎ ነው የሚደረገው ስለዚህ ወደዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚከተል ሁለተኛው ግን ያን እንኳን ካልሆነ እርስ በርስ ፍጅት ውስጥ ምንወርቀበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ሁሉም ቦታ የጎበዝ አለቀው አለው ስለዚህ ከፍተኛ ቀውስ ሊፈጠር የሚችልበትን ሁኔታ እቻ ሀገር ለታስተናገር ትችላለች ይሄ ይሄ ችግር ሲፈጠር ግን ባይ ዘው ወይ ማለት ነው ምርጫው መልደረግ አለበት ብለ የምትቀሰቅሰው ችግሩ ሲፈጠር ለሚፈጠረው ሁኔታም ሐላፊነት መውሰድ መቻል አለበት ምርጫው ተደርጎ በወቅቱ ለሚፈጠረው ችግር ሐላፊነት ሁሉ ሊወስድ ይገባዋል ሁለተኛው ነገር ማለት ነው እና ማናቾችን ችግር የሚፈታ አሁን እኮ እዚህ ቴብል ላይ ራሱ ማለት ነው ያሉት የሐሳብ ልዩነቶች በጣም ጫፍ ላይ ያረጋጡ ናቸው ጫፍና ጫፍ ያረጋጡ ናቸው ይሄንን ሐሳብ ልዩነት ለማስተረቅስ ሙከራ ተደርጓል ሎይ አሁን የሽግግር ሂደት ውስጥ ነን ነን ተብሏል ወነተኛ የሆኑ ውይይቶችና ድርድሮች ተደርጓል ሎይ በፖለቲካል ኢሊቱ ማከለ ምንም አይነት እኮ ድርድር አልተደረገ ሁሉም ነገር የሚመነጨው ከሚኒሊክ ቤተ መንግስት ነው የሚፈልገው ነገር ሁሉ ይደረጋል ምርጫም ሆነ አሁን ምንም ምርጫው እንዴት ይደረግ እንዴት ምናምን የለም ወደ ምርጫ ንግባ የሚል ቅስቀሳ ነው ያለው ወነተኛ የሆነ ውይይትና ድርድር ሳይደረግ እንዴት ነው መፍቴ ሊገኝላችሁ አይችሉም ብሎ መደምደም የሚቻለው አሁን ያሉትን የፖለቲካ ልዩነቶች ማስተረክ ካልተቻለኮ እንዴት ነው ወደ ስምምነት የሚመጣው አሁን በዚህ ሀገር ውስጥ ዋነኛ የውድድር ሜዲያው የሚስተካከለው በህጉ አይደለ ህጉ ላይ እኮ ነው አሁን ራሱ ጥያቄ ያለ ልዩነቶች አሉ በህገ መንግስቱ ላይ ልዩነቶች አሉ ቢያንስ ውይይት ላይ ቀርቦ ድርድር ተደርጎ ማከከል ላይ የሚያስማማ ሐሳብ እስካልት ያዘ ድረስ በተለያዩ ኢሹዎች ላይ በህገ መንግስቱ ውስጥ ስትገባ ደሞ በውስጡ ባሉ ጉዳዮች የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ስምምነት የለም ዋነኛው አካል አሁን ወደ ምርጫ እንኳን እንግባ ብንል ለክርክር ምንቀመጠው በህገ መንግስቱ ላይ ለመከራከር በዛ ውስጥ ወስተኝ የሚባሉ ጉዳዮች ላይ ለመከራከር ነው ማለት ነው ግን አሁን እኮ ህዋት እቺን ሀገር ሲቆጣጠርኩ ቀጥታ ዘለኩ ምርጫ ላይ አይደለም የገባው መጀመሪያኮ ህገ መንግስት ማሻሻል ይሄንና የመሳሰሉ ጉዳዮችን ነው ሲያቀርብ የነበረው ማለት ነው ስለዚህ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ምን የሚለውን አስተሳሰብ አሁን ካለው የአገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አገናዝቦ ማየት ይጠይቃል አሁን ያለው ፖለቲካዊ ችግር ሊፈታ የሚችል መንገድ ነው ደሞ የሽግግር መንግስት ብቻ አይደለም የተባለ የብሄራዊ እርቅ ሊደረግበት የሚችል አሁን ብዙ ፖለቲከኞች እኮ እስከ ዛሬ ድረስ ያለፈንበት የፖለቲካ ሂደት የመገዳደል የጥላቻ ነው እኮ ይሄ ነገር እኮ መታረቅ አለበት እንደ ሀገር ለመቀጠል ስለዚህ ይሄ የሽግግር መንግስት እንዴት ይቋቋም የሚለው ላይ መወያየት ይቻላል ነገር ግን ዘሎ ምርጫ ውስጥ መግባት 
የሚያመጣው ውስብስብ ችግር ነው ስለዚህ ምርጫን በጥቅሉ ከማለ ካለ መፈለክ ተደርጎ ማወሰድ የለበትም ሁለተኛው ነገር ደግሞ እዚሁ ላይ የተነሳው ዝግጅት አለመኖር አድርጎ የመውሰድ ነገር አለ ይሄን በጣም ትልቅ ስህተት ነው በእኛ በኩል በመርጫው ላይ ባለው አጭር ጊዜ ውስጥ ምን አይነት ተፎካካሪ ተገዳራራሪ ኃይል ሆነ እንደምንወጣ በርግጠኝነት ልናገር እችላለሁ ምርጫውንም ቢደረግም ማለት ነው ምርጫው ተገቢ ባልሆነ መንገድ ቢደረግ ዋነኛ ተፎካካሪ ኃይል ዋነኛ የማሸነፍ ግምት የሚያወስድ ኃይል ሆነ በርግጠኝነት እንወጣለን ነገር ግን አሁን ያለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ምርጫውን ለማድረግ የሚያስችል አይደለም ከሚል እጅግ በጣም ምሰገና ተመልካቾቻችን ውይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ንገናኛለን ይሄ ሰፊው ምህዳር ነው